হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার নিউ ভিডিও আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো আর সুস্থ আছো আজকে ভেবেছি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমি একটা ডেইলি ব্লগ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখছি আজকে মারাত্মক বৃষ্টি হচ্ছে আর পুজোর আগের বৃষ্টি মানে কিন্তু এটা খুবই বাজে ব্যাপার কারণ অনেক জায়গায় প্যান্ডেলের কাজ আটকে যাওয়া সব আর শপিং করা একটুখানি প্রবলেম এবং যারা বিক্রেতারা আছে তাদেরও কিন্তু কিছুটা ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই যায় এই সময়টায় আমরা শুধু এইটুখানি প্রে করতে পারি যে বৃষ্টিটা যেন তাড়াতাড়ি থেমে যায় এবং সবাই বাইরে বেরিয়ে যেন শপিং করতে পারে আর আজকে থেকে হলো একটা লং উইকেন্ড স্যাটারডে সানডে এবং মানডে দাও আজকে থেকে আসতে চলেছে একটা লং উইকেন্ড স্যাটারডে সানডে এবং মানডে তিন দিন কিন্তু একটা ভালো ছুটি আছে আর মানডেতে হলো সেকেন্ড অক্টোবর তো বুঝতেই পারছো একটা ভালো লং উইকেন্ড তো অনেকেই হয়তো অনেক জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান হয়তো করেছে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে যেহেতু ওয়েদারটা এত সুন্দর চা খেতে ইচ্ছা করছিল তো চা বানিয়ে নিয়েছি আর বসে বসে আমার ব্যালকানি গার্ডেন দেখতে দেখতে চাটা এনজয় করি তাহলে চলো বেশি কথা না বলে আজকের দিনটা শুরু করি চলো লেটস স্টার্ট এই যে নিয়ে চলে এসেছি আমি আমার ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্টে এখানে রয়েছে হলো পাকা পেঁপে আর হলো বেদানা আর সাথে হলো একটা স্যান্ডউইচ রয়েছে এখানে স্যান্ডউইচ মানে হলো ওই ডিম পাউরুটি মতো একটুখানি তেল দিয়ে জাস্ট আমি ডিমটাকে ফাটিয়ে অমলেট মতো করে নিয়েছি আর উপরে দুটো ব্রেড আর তার সাথে কিছুটা পেঁপে আর বেদানা তিন ধরে পড়েছিল বেদানাটা তো খাওয়া হচ্ছিল না নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তো ভাবলাম পেঁপের সাথেই একেবারে খেয়ে নিই কিছু ব্রেকফাস্টটা করে তো এনেছি বাট খাবো একটু পরে রুমটা বলেছিলাম তোমাদেরকে ক্লিন করে নিই বা তখন ক্লিন করা হয়নি কিছু অফিসের ফোন কল ছিল তো সেগুলো সারছিলাম ঘর ঠরগুলো ক্লিন করে নিই তারপরে খাবো আও আরেকটা জিনিস এসছে যেটার জন্য তখন নিচে গেছিলাম অ্যাকচুয়ালি তো সেজন্যই একেবারে ব্রেকফাস্টটা করে নিয়ে চলে আসলাম তো চলে এসেছে হলো একটা সুন্দর জিনিস তো কি জিনিস না জিনিস তোমাদেরকে শেয়ার করছি চলো এটা আগে ওপেন করে দেখি জিনিসটা কেমন এসেছে বেশ ভালো মানে আমার বিভিন্ন রকম ধরো আমি এরকম টাইপের কোনো ভিডিও শ্যুট করব তো তার জন্য এটা কিন্তু বেশ সুন্দর এরকমভাবে ভিডিও রেখে শ্যুট করব বাহ নাইস তাহলে আমাদের এই ইউটিউব জার্ডিতে আমার আরেকটা নতুন সংযোজন হলো এই ট্রাইপড আমি এখন যেটাতে শ্যুট করছি তো সেটা এমনি ভালো ছোটো ব্যাগেও ক্যারি করা যায় ইজিলি কিন্তু এটাতে যেটা হয় যেটা যেহেতু বড্ড হালকা তো একটু হাওয়া দিলেই ভীষণ কাঁপে তো এটা মানে স্টেবিলিটিটা অতটা ভালো নয় তো সেজন্য আমি এটা ইনভেস্ট করলাম একটা ট্রাইপডের জন্য তো এই ট্রাইপডটা আমার বেশ ভালোই লেগেছে এবং এটাতে কিন্তু মানে অনেকটাই বাঁকানো যাচ্ছে আর কি জিনিসটা মানে যে ট্রাইপডের যে স্ট্যান্ডটা বেশ শক্ত পোক্ত আছে তো আমার বেশ ভালোই লেগেছে বাকিটা অমিত আসুক অমিত এসে এই টেকনিক্যাল জিনিসপত্রগুলো আরও ভালো বুঝতে পারবে বাট আমার কিন্তু এটা আপাতত খুব ভালো লেগেছে তো যাই হোক এখন বিভিন্ন শর্টসগুলো মেনলি শ্যুট করতে আমার এই ট্রাইপডটায় ভীষণ অসুবিধে হতো তো ওই জন্যই মেনলি নেওয়া শর্টসের যে ভিডিও তোমরা দেখো যেগুলোতে রেসিপি ভিডিও আমি আপলোড করি তো তার জন্য এটা খুব ভালো কাজ করবে তো যাই হোক একটা নতুন সংযোজন খুব ভালো লাগছে আশা করি আরও ভালো ভিডিও তোমাদের সাথে আরও নতুন ভালো ভালো শর্টস এবং ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারবো এরপরে কোয়ালিটি আরও বেটার হবে এবারে টুকটাক ঘরের কাজ করি আর এই স্ট্যান্ডটাতে লাগিয়ে ভাবছি বাকি যেগুলো ঘরের কাজকর্ম আছে সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব চলো শুরু করি ঘরে 
ঘরে যা টুকটাক কাজকর্ম ছিল এইবারে করবো আমার ব্রেকফাস্ট তো ব্রেকফাস্টে তোমাদেরকে আগে আমি দেখিয়েই দিয়েছি আর তো ব্রেকফাস্টে এখন আমি সেরে নেব অলরেডি ব্রেকটা আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে সব কাজকর্ম করতে করতে তো চলো ঝটপট ব্রেকফাস্টটা সেরে নিই ব্রেকফাস্টটা সেরে তারপরে আবার তোমার সাথে কথা বলছি অনেকক্ষণ ধরে কাজকর্ম করে এখন অফিসের কাজকর্ম একটুখানি শেষ হয়েছে আর কি আর ঘড়িতে বাজে এখন দুপুর দুটো আর আমার এখনও স্নানও হয়নি আর অমিত কিন্তু চলে এসেছে বাড়িতে তাদেরকে দেখাচ্ছি ওর রিয়াকশানটা ওই ট্রাইপডটা রাখার পর এটা কেমন হয়েছে জিনিসটা সিরিয়াসলি বলবে ইয়ার কি নয় হয়েছে হুম ছিল স্নান করতে যাওয়ার আগে আমি ভাবলাম কেননা একটা ফেস প্যাক ইউজ করা যাক তো ফেস প্যাক বানানোর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি চালের গুঁড়ো বেসন তার সাথে একটু কস্তুরি হালদি তো কস্তুরি হালদির জন্য আমি এখানে নিয়েছি ওয়াইল্ড টার্মারিক পাউডার অ্যাবস গুডনেসের তো সবটা একবারে ভালো করে জল দিয়ে আর সামান্য একটু গোলাপ জল দিয়ে মিশিয়ে একটা পেস্টের মতো বানিয়ে নিয়েছি এটা পুরো ফেস এবং নেক এবং ফুল বডিতেও চাইলে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো তো আমি এখন লাগিয়ে নিয়েছি মুখের মধ্যে ফেস প্যাক তো এটা যতক্ষণ না পর্যন্ত শুক হচ্ছে ততক্ষণ একটুখানি ওয়েট করব তারপরে গিয়ে স্নান করব একেবারে চলে এসেছি একেবারে স্নান সেরে আজকে যেহেতু ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে সেজন্য হেয়ার ওয়াশ করিনি কালকে রবিবার আছে তো কালকে করে নেব হেয়ার ওয়াশটা কারণ এই বৃষ্টির মধ্যে এখন যদি আমি হেয়ার ওয়াশ করতে যাই চুলটা শোখাবে না আর তার সাথে পরে আমাকে অফিসেও যেতে হবে তো ওটাও একটা কারণ আর তোমাদের সাথে যে জিনিসটা আমার শেয়ার করার ছিল যে আমি দিনে কিন্তু দুবার করে ফেসটাকে ক্লিন করি প্রথম যে ফেস ক্লিনটা আমি মেনলি হার্বাল যে ফেস ওয়াশগুলো আছে সেগুলো চেষ্টা করি ইউজ করার ফেস ওয়াশ অথবা হার্বাল যে ফেস প্যাকগুলো আছে ওগুলো দিয়ে ফেসটা আমি ক্লিন করি নেক্সট যে ক্লিন আপটা করি সেটা কিন্তু নর্মাল যে ফেস ওয়াশ আছে তো সেইটা দিয়ে করি কারণ আমার ফেসের মধ্যে কিছুদিন ধরে তোমরা দেখতে পারবে যে ভীষণ মানে পিম্পলস হচ্ছিল তো তাই জন্য আমি কিছুদিন ধরে এই জিনিসটা ফলো করার পরে অনেকটাই কিন্তু ইম্প্রুভ হয়েছে আর ফেস প্যাক ইউজ করার পরে অবশ্যই একটা একটা টোনার আর তার সাথে ময়শ্চারাইজার অথবা সিরাম এগুলো কিন্তু ইউজ করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আদারওয়াইজ ফেসটা অনেক বেশি ড্রাই হয়ে যায় আর এখন যেহেতু ওয়েদারটা একটুখানি প্রবলেমেন্টিক আছে তো ফেসটা অনেক বেশি ড্রাই হয়ে যায় তাতে আরও বেশি ব্রেক আউটসগুলো হয় তো যাই পুজো আসতে আর বেশি দিন বাকি নেই তো তোমরাও চাইলে এরকম ছোটো ছোটো টিপস কিছু কিছু ইউজ করতে পারো তোদের স্কিনটাকে আরও বেশি গ্লো করার জন্য ফেসিয়াল ব্যাগেরা এগুলো তো সবই করে সবাই বা তা সত্ত্বেও যদি আলাদা করে কিছু ন্যাচারাল র্যামিডিস ইউজ করে যদি ফেসটাকে আরও বেশি গ্লো করা যায় তাহলে ক্ষতি কি তো যাই হোক বেশি কথা না বাড়ি এখন আপাতত আমার যা যা কাজকর্ম আছে ওগুলো করি করে ছটপট করে লাঞ্চ করি ঘড়িতে পায় প্রায় পৌনে তিনটে বাজে লাঞ্চ করে আমাকে বেরোতেও হবে চলো যাওয়া যাক সেই দিন লাঞ্চে ছিল আমাদের গরম গরম ইলিশ মাছ ভাজা সাথে ইলিশ মাছের তেল কাঁচা লঙ্কা দিয়ে গরম ভাতে মেখে মানে উফ জাস্ট আর ভাবা যায় না এরকম বৃষ্টির দিনে এই রকম খাবার দাবার খেতে কার না ভালো লাগে বলো খাবারটা ঝটপট করে খেয়ে আবার তোমাদের সাথে দেখা করছি লাঞ্চ সেরে একদম চলে এসেছি আর এখন রেডি হয়ে একেবারে বেরিয়ে পড়ব হলো আমার চেম্বারের উদ্দেশ্যে আর যাব আজকে অ্যাকচুয়ালি দমদমের চেম্বারে আর সেখানে অমিতও যাবে দমদমে একটু কাজ আছে ওর তো সপ্তাহে মিটিয়েই একেবারে আসব এটা সাডেনই প্ল্যান হয়েছে প্রথমে আমি চেম্বারে যেতাম দমদমে তো ওখান থেকে হয়তো একটুখানি দমদমে বাড়ি থেকে ঘুরে আসলাম আর তারপরে অমিত বললো ওরও ওদিকে একটু কাজ আছে তো ও যাবে তো গাড়িতেই যাব যে আর বৃষ্টি আজকে সকাল থেকে 
কন্টিনিউয়াস হয়ে যাচ্ছে মানে এতটুকু সময়ের জন্য মনে হয় বৃষ্টিটা থামেনি আজকে হয়েই যাচ্ছে হয়েই যাচ্ছে তো যাই হোক কিছু করার নেই গাড়ি নিয়েই বেরোতে হবে তো হাতে একটু সময় নিয়েই বেরোচ্ছি যাতে তারা একটু টাইমলি পৌঁছতে পারি আর এই ফেস প্যাকটা ইউজ করার পরে আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে স্কিনটা কিন্তু অনেক চাই গ্লো করছে কোনো রকম কেমিক্যাল ফেস ওয়াশ ছাড়াও যে হার্বাল জিনিসপত্র ইউজ করে এত সুন্দর ফেসে গ্লো আসতে পারে তো এটা কিন্তু হার্বাল জিনিসেই সম্ভব যারে জামা কাপড় পরি পরে এবারে বেরোনো যাক রাস্তায় গিয়ে তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা বলছি ব্যাস আমরা খাওয়া দাওয়া করে রেডি হয়ে একদম বেরিয়ে পড়েছি কোথায় যাচ্ছি আর যাচ্ছি হলো দমদমে এটা তোমাদেরকে আগেই বললাম আমি আমার চেম্বার আছে আর আছে হলো অমিতের কিছু কাজ রাস্তায় যাই যেতে যেতে তোমাদের একটুখানি ওয়েদারটা দেখাই আজকে যেহেতু ডিজিটাল পেমেন্ট করলাম ওই জন্য হয়তো দিয়েছে হতে পারে আমি জানি না তোমরা যদি কেউ জানো এই বিষয়টা অবশ্যই জানিও একটুখানি নিচে কমেন্টে লিখে আমি ভাবলাম যে সেকেন্ড অক্টোবর বলে গান্ধীজির বার্থডে সে জন্য হয়তো আমাদেরকে চকলেট দিচ্ছে জানি না কি ব্যাপার যাই হোক বেশ সুন্দর একটা ইনসিডেন্ট হলো সে জন্য তোমাদের সাথে ভাবলাম শেয়ার করা দরকার সে জন্য বললাম চলো আমার ডক্টর আসেনি কেউ তো সেজন্য আজকে চেম্বার আমার ক্যান্সেল তো যাই হোক দমদমে এমনিও যেতাম আজকে হ্যাঁ এই বৃষ্টির মধ্যে যদি আমি মেট্রো করে আসতাম তাহলে জিনিসটা একটুখানি কষ্টকর হতো আমার জন্য যে এসে আবার ফিরে যেতাম ঠিক আছে গাড়ি নিয়ে এসছি বাড়ির সাথে অমিত্র একটু পরে বেরোবেও কাজ আছে ওর তো অসুবিধা নেই আমি বাড়িতে থাকবো একটুখানি রেস্ট নেবো মার সাথে গল্প করব তো একটু বেশি সময় পাওয়া গেল এটার জন্য একদিকে ভালো তো আছেই যে একটু বেশি সময় থাকতে পারবো বাড়িতে বাড়িতে আসতেই মা দিয়ে দিয়েছে চা আর সাথে চিকেন প্যাটিস তো এটা সহযোগে শান্ত ভোজনটা কিন্তু আমরা সেরে নিলাম এরপরে অনেকদিন পরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমাদের ঠাকুর ঘর ঠাকুর ঘরে দুই গোপাল একসাথে বসে রয়েছে একটা গোপাল কিন্তু আমাদের এই বাড়ির মানে বেহালার গোপাল তো সেটা এখনও ওই বাড়িতে আমাদের আনা হয়নি বলে এখনও ওইখানে মায়ের কাছেই পুজো পাচ্ছে কিছুদিন পরে হয়তো নিয়ে আসব আমরা আপাতত যতদিন না হচ্ছে পুজো ততদিন পর্যন্ত ওইখানেই আছে দুজনে মিলে একসাথে পার্টি করছে মায়ের গোপাল আর সাথে আমার গোপাল তো মা এখানে সন্ধ্যা পুজো দিচ্ছিল সেটাই দেখছিলাম এখানে বসে বসে দমদমে আসব আর খাওয়া দাওয়া হবে না তা তো হতেই পারে না ব্যাস মাও চলে এসেছে আমাদের রাতে ডিনারের প্রস্তুতি নিতে আজকে যদিও আমরা চলে যাব বেহালায় বাট রাতে ডিনারটা এখান থেকে খেয়ে যাব সেই জন্য মা বানাচ্ছে এখানে মাছের তেলের বড়া ব্যাস মা বেড়ে দিয়েছে রাতে ডিনার এখানে রয়েছে এক রকমের মাছ ভাজা আর তার সাথে মাছের তেলের বড়া আর এখানে কিন্তু আরও দু রকমের নতুন মাছ রয়েছে কি বলতো আমি বলো দেখি দিস ইজ অলগ জি বুও তাই বলতো ছোটবেলায় তো খেয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ছি একদম বাড়ির রাস্তায় কেমন লাগলো খেয়ে বলো একটুখানি ভালো বলছে ভালো নতুন নতুন খাবার দাবার ভালোই লাগে খাওয়া কখনো বাসে হতে পারে না তাই না
খেয়ে উঠে আমরা হাঁটতে পারছি না বাড়ি এমন জায়গায় পার করেছে উঠে পড়েছি ব্যাস আমরা গাড়িতেও উঠে পড়েছি আর এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি এখন সিরিয়াস মোডে গাড়ি চালাচ্ছে কারণ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে বেজে গেছে এখন রাত্রি এগারোটা আর একদম ঘর পেট খেয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়েছি আর অমিতের আজকে বাবা আর অমিতের আজকে নতুন দুটো জিনিসের এক্সপিরিয়েন্স না নতুন দুটো নয় সুটকি মাছ অলরেডি অমিত একবার খেয়েছিল আজকে নতুন খেতে হলো একটা শঙ্কর মাছ যেটাকে বলা হয় ওইটা তো কেমন লাগলো অমিত তো বললো ভালোই লেগেছে বাকি তো আমাদের বাড়িতে গিয়ে নয় রিভিউ দেবে এখন গাড়ি চালাচ্ছে এখন বেশি কথা বলতে পারবে না হ্যাঁ চলো বাড়িতে যাই গিয়ে আবার তোদের সাথে কথা বলছি এই লেকটাউন অধিবাসী বৃন্দে লেকটাউন অধিবাসী বৃন্দ পুজোর আগে এই যে প্যান্ডেলগুলো চোখের সামনে তৈরি হচ্ছে এটা দেখতে কতই না ভালো লাগে বলো এই পুজো পুজো ব্যাপারটা এইটাইয়ের মধ্যেই অনেক বেশি মজা পুজো চলে আসলে তো একেবারে হুড়মুড়িয়ে যেন শেষ হয়ে যায় কিন্তু এই আসছে আসছে এই ব্যাপারটা যেন সব থেকে সুন্দর কেনাকাটা চারিদিকে এত লোকজনের কোলাহল এটাই যেন সব থেকে বেশি আমরা এই কলকাতার লোকেরা উপভোগ করি ব্যাস চলে এসেছি আমরা বাড়িতে আর এখন আর কিছুই নয় শুধুমাত্র চেঞ্জ করব আর ফ্রেশ হবো শুয়ে পড়ব ব্যাস কারণ এখন আর শরীর দিচ্ছে না সারাদিন একটু শুয়ে নিই তো মানে গাড়িতে আসতে আসতেই পারলে আমি ঘুমিয়ে পড়বো এরকম অবস্থা আমার তাহলে চলো ভিডিওটাও তাহলে এখানে শেষ করি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করে দিও আর চ্যানেলে যদি নতুন হও তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না তাহলে চলো টাটা দেখা হচ্ছে আবারও পরের একটা ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য স্টে টিউন্ড অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এখানে রেখে এখানে এরমভাবে খালি খালি নাচছে মানে যা তার